আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা শুকর আদায় করছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে জুমাবারে মসজিদে আসার তৌফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য দরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহু সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবিয়্যিকা মুহাম্মদ আল্লাহু সাল্লি আলাইহি আল্লাহু বারিক আলাইহি এমন একটা সময় ছিল যখন মানুষ তারা সত্যিকার অর্থে তাদের গোটা জীবনকে তারা লিভ করত তারা তাদের গোটা জীবনকে যাপন করত জীবন যাপন যেটাকে বলি এখন আমরা হয় 25% করি অথবা 5% করি অথবা 10% করি তার চেয়ে বেশি করি না অধিকাংশ লোকই তার গোটা জীবনকে যাপন করতে পারে না ইংরেজিতে বলা হয় যে देयर इज नॉट এনাফ টাইম টু লাভ হোয়ার উইল ইউ গেট টাইম টু হেট মানুষকে ভালোবাসারই তো যথেষ্ট পরিমাণ সময় নাই ঘৃণা করার সময় আপনি পাবেন কোথেকে ভালোবাসার জন্যই যথেষ্ট পরিমাণ সময় নাই এত শর্ট দা লাইফ ইজ সো সো শর্ট দ্যাট ইউ ক্যান নট লাভ ইচ एवरीवन ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনাফ টাইম টু লাভ এন্ড এক্সপ্রেস ইওর লাভ ফর एवरीवन যাকে আপনার ভালোবাসা দরকার এই সকল লোকদেরকে ভালোবাসা দেখানোর যথেষ্ট সময় নাই তাইলে আমরা ঘৃণা করার সময় পাই কই অথচ ঘৃণায় আমাদের গোটা সময়টা চলে যায় গোটা জীবনটা এমন নয় যে আপনি আপনার ওয়াদাগুলো পূর্ণ করতে পারেন আপনি ওয়াদা ব্রেক বা ভঙ্গ করার সময় পাবেন কোথেকে ওয়াদা ভঙ্গ করার সময় পাবেন কোথেকে হুযাইফাতুল ইয়ামান আর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হু ওয়াজ সিররু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা মাদ্রাসা ছাত্র আছেন আপনাদেরকে খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে সিররু রাসূলুল্লাহ দা কনফিডেন্ট অফ দা প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল যার কাছে গোপন কথাগুলো বলতেন মুনাফিকদের লিস্ট যার কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গিয়েছেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যাকে গিয়ে বলতেন একটু দেখো তো ওই লিস্টে আমার নাম আছে কিনা এ ম্যান লাইক ওমর হু ওয়াজ গ্যারান্টিড টু বি এ প্লেস ইন জান্নাত রাসূল সাল্লাম বলেন আমি জান্নাতে এমন একটা কসর একটা রাস প্রসাদ দেখেছি ওই প্রসাদের দিকে আমি একবার তাকাচ্ছিলাম আরেকবার আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি কারণ আমি জানতে পেরেছি এটা হলো ওমরের জন্য নির্মিত কিন্তু আমি জানি ওমর একটা সেলফ এস্টিম একটা আত্মমর্যাদা আছে ওমর তার বাসার দিকে ওইখানে ওইখানে নারীরা থাকবে ওই দিকে কেউ তাকাবে এটা ওমর সহ্য করতে পারে না আমার ওই ওমরের ওই গায়রা ওই যে ওমরের যে গিরা আছে তার যে আত্মসম্মান সেলফ এস্টিম আছে ওইটা আমার সাথে সাথে মনে পড়ে গেল আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম ওমর বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার ব্যাপারে আমি এই রকম গিরা ফিল করব এটা কেমন কথা বলেন আপনি ইয়া রাসূলুল্লাহ তিনি বলেন দিস ইজ ভেরি পজিটিভ একজন মুমিন তো আত্মসম্মান বোধ থাকবেই দিস ভেরি পজিটিভ আমি তার চেয়ে অনেক বেশি আত্মসম্মান বোধ আমার অনেক অনেক বেশি আল্লাহ তার চেয়ে অনেক বেশি আত্মসম্মান বোধ রাখেন এটা এসেনশিয়াল পার্ট অফ দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য বিলিভারস হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করে যাবেন কুরাইশরা তাকে প্রথম মধ্যে এসে বাধা দিল বলো কোথায় যাচ্ছ হুযাইফা এবং আবু হুসাইল বলে আমরা মদিনা যাচ্ছি মা নুরিদু ইল্লাল মদিনা উই আর জাস্ট ইনটেন্ডিং মদিনা देयर इज नो अदर पर्पस নো তোমাদেরকে যেতে দেওয়া হবে না যদি না তোমরা আমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দাও যে মদিনাই শুধুমাত্র যাবে কিন্তু মুহাম্মাদের সাথে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে মিলে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না তারা বললেন যে ঠিক আছে কমিটেড a promise made is a debt unpaid a promise made is a debt unpaid ekjon momen er samman hocche tar protishruti the honor of the believer is in his commitment in his promise ekjon momen er morjada hocche tar commitment tar wada tini rakha koren kina dekhen look at the situation huzaifa radiyallahu ta'ala anhu tini gelen madinay badr er juddher ghana ghata চিন্তা করে দেখেন দা ব্যাটল অফ বদর বুখারী হাদিস শেষে রাসূল সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন আমি বদরের যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের দিকে তাকালাম এবং তাকিয়ে দেখলাম যে এদের অন্তর এত সাফ আমি ওদেরকে ক্ষমা করে দিলাম এরপর ওরা যত গুনাহই করুক না কেন এগুলো আর আমল নামে লেখা হবে না এ মালুমা শিতুম ওমর তুমি কি জানো না আল্লাহ বলেছেন হে বদর অধিবাসীরা হে বদরের श्रेष्ठ मन करें 
তিনি বলেন মান শাহিদা বাদরান যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে জিবরিল বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের ফেরেশতাদের মধ্যে আমরা তাদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করি যারা বদর যুদ্ধে আপনাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছিল এই হচ্ছে বদরের যুদ্ধ এটা এতটা মর্যাদার সেই যুদ্ধ সামনে হুযাইফা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন রাসূল বললেন হুযাইফা কি অবস্থা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আসতেছিলাম প্রতিমধ্যে কুরাইশরা বাধা দিয়েছে তাদের সাথে এই চুক্তি হয়েছে যে উই উইল নেভার বি ফাইটিং উইথ ইউ এগেইনস্ট দ্য কুরাইশ কুরাইজের বিরুদ্ধে আপনার সাথে আমরা যুদ্ধ করব না এরকম চুক্তি করেছি রাসূল বললেন ইন সরিফা ঠিক আছে যাও নাফিউ বি আহদিহিম ওয়া নাস্তাঈনু আল্লাহু আলাইহিম সুবহানাল্লাহ গোল্ডেন লেটার এগুলো লিখে রাখা দরকার আমাদের প্রত্যেকের ঘরের সামনে নাফিউ বি আহদিহিম ওদের ওয়াদা আমরা পূর্ণ করব আর আল্লাহর কাছে ওদের বিরুদ্ধে আমরা সাহায্য কামনা করব যাও তোমাদের এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ নাই জাহিলি যুগে জাহিলি লোকদের সাথে কাফের এবং মুশরিকদের সাথে তারা চুক্তি করেছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে আল্লাহ রাসুল বলেন এই প্রতিজ্ঞাকে লঙ্ঘন করা যায় না আর আমরা তো মোমেনদের সাথে প্রতি মুহূর্তে প্রতিজ্ঞাই করে লঙ্ঘন করার জন্য কাফের মুশরিকদের সাথে প্রতিজ্ঞা করেছে দা প্রফেট সেইড উই আর নট ইন এনি পজিশন টু প্রেক দ্য প্রমিস উই হ্যাভ মেড উইথ আদার্স এমন কোন অবস্থা নাই যে অন্যের সাথে আমরা প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করি অতএব উই নাস্তাইন উল্লাহ আলাইহিম উই উইল সিক দ্য সাপোর্ট অফ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এগেইনস্ট দেম আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাব সংখ্যা কি তাতে কিছু যায় আসে না আমরা আল্লাহর সাহায্য কামনা করব এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তোমাদের এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কোনো সুযোগ নাই সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি আমি বলছি জীবনটাকে ফুল লিভ করা আপনার তো গোটা জীবন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কাজে আপনি শেষ করে দেন এই টেনশন ওইটা সেইটা এইটা করতে কেউ বহু লোক আছে বলে গোটা জীবন এটা বাড়ি করতে শেষ করে দিয়েছি চুল পেকে গিয়েছে দাড়ি পেকে গিয়েছে বাড়ি করতে গিয়ে এরকম অনেকের কথা শুনি দ্য ম্যান অর দ্য ওম্যান হ্যাজ নট আন্ডারস্টুড দ্য মিনিং অফ লাইফ জীবনের অর্থই তিনি বুঝেননি যে জীবন কাকে বলে এই জীবনটা আপনাকে উপলব্ধি করা দরকার আমি যাই না ছোট ছোট বাচ্চারা আছেন ভারী কথা হয়ে যায় কিনা কিন্তু বুঝতে হবে আমাদেরকে আপনার যারা আছেন আপনারা এই আইডিয়া বা এই মেসেজ আপনাদেরকে নিতে হবে প্রিয় ভাইয়েরা সম্মানিত বোনেরা যারা শুনছেন জীবনটা একবার বোঝার জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করি হাসান আল বসির রহমাহুল্লাহ বিখ্যাত তাবেয়ি হাসান আল বসির রহমাহুল্লাহ যাকে উম্মে সালাম আলাদি আল্লাহ তালা আনহা যাকে দুগ্ধ পান করিয়েছেন রাসুল ইসলামের ঘরের দুধ যার পেটে গিয়েছে হাসান আল বসির এমনি কি লোকেরা বলে যখন ইজা তাকাল্লাম তাকাল্লাম কাম্বিয়াই যখন তিনি কথা বলতেন মনে হচ্ছে নবীরা কথা বলছে যখন তিনি কথা বলেন তখন যেন নবীরা কথা বলছে কারণ নবীর ঘরের দূত তো তার পেটে তার কাছে তাকে নিয়ে নিয়ে উম্মে সালামা মানুষের কাছে কাছে যেতেন একটু আমার হাসানের জন্য একটু ধোয়া করে দাও ওমরাদি আল্লাহ তালহান হাসানকে বলতে বলেছেন আল্লাহ মাফাকিহু ফিদ্দিন ওয়া হাব্বিবু ইলান নাস আল্লাহ মাফাকিহু ফিদ্দিন ওয়া হাব্বিবু ইলান নাস হে আল্লাহ এই হাসানকে তুমি দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করো এবং মানুষের কাছে ওকে প্রিয় করে দাও হাসান আল বসরির নাম পৃথিবীর এমন কোন মানুষ শুনেন না যে সোনার সাথে সাথে তাকে ভালোবাসা শুরু করে না দেয় তার নাম শুনেছে মুসলমানরা অথচ তাকে ভালোবাসা না এরকম একজন খুঁজে পাবেন না হাসান আল বসির রহমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন আমি আমার গোটা জীবনকে উপভোগ করেছি আমি বুঝেছি জীবন কাকে বলে আমি আমার জীবনে কোনোদিন কোনো টেনশন অথবা হাফ লাইফ আমি কোনোদিন লিড করিনি আমি গোটা জীবনকে আমি 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 আমার গোটা জীবনকে আমি 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 গোটা জীবনকে লিভ করেছি জীবন যাপন করেছি ফুলেস্ট টু দ্য ফুলেস্ট স্কোপ কিভাবে তিনি বললেন যখন আলিম তো আন্না রিস্পি আমি যখন জানলাম আমার রিজিক লাই আখুদ হো গাইরি ফাতমা ইন্না ফাতমা আন্না কলবি যখন আমি জানলাম আমার জন্য আল্লাহ যে রিজিক নির্ধারণ করে গেছেন এই রিজিক অন্য কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না তখন আমার অন্তর প্রশান্ত হয়ে গেল আমি তাহলে টেনশন করে লাভ কী আমার টেনশন করে তো কোনো লাভ নেই হুইচ ইজ অ্যালোকেটেড ফর মি অ্যালোটেড ফর মি যেটা আমার জন্য অ্যালোটেড আছে এইটা তো আমি পাবোই এটা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না অতএব আমি যাই করি না কেন ততটুকু আমার জন্য থাকবেই আমার টেনশন নেওয়া আলিম তো আম না আমার ইলাই আকুম বি কাইরি আমি যখন জানলাম আমার আমল আমাকেই করতে হবে অন্য কেউ আর আমল আমল করবে না আমাকে জান্নাতে যাওয়ার পথ নিজেই তৈরি করতে হবে অন্য কেউ আমার জন্য তৈরি করে দেবে না তখন আমি আমার নিজকে আমলের জন্য ব্রতি করলাম তখন আমল করার জন্য আমি ব্যয় করলাম সময় ওই জায়গায় আমি আমার টেনশনটাকে আমার অ্যাটেনশন ফোকাস টেনশন ওই জায়গায় আমি কনসেন্ট্রেট করলাম এবং তিন নাম্বারে তিনি বললেন যে ও আলিম তো আন্নাহ মুত্তালি ফাস্তাহ ইয়াইতু আইয়ারাহু 
আই ইয়ারানি আসিয়ান যখন আমি জানলাম আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমার সব কিছু জানেন তখন সে আল্লাহর সামনে অপরাধ করতে আমি লজ্জা বোধ করছি সব তো আল্লাহ দেখছেন তার সামনে কিভাবে পাপ করব আমার লজ্জা লাগে এইজন্য আমি আর অপরাধ করতে পারি না অপরাধের দিকে আমার ইয়ে যায় না এই পৃথিবীর মানুষের অপরাধের সবচেয়ে বড় রিপারকাশন আমি যদি পানিশমেন্ট নাও বলি এর সবচেয়ে বড় রিপারকাশন হচ্ছে তার সাইকোলজিক্যাল টেনশন অথবা তার যে তার যে তার তার যে মানসিক অস্থিরতা ইনস্টেবিলিটি এই ইনস্টেবিলিটি হলো পাপের ফসল আপনি যত অপরাধ করবেন সাইকোলজিক্যালি ততটা আপনি ডিস্টার্ব থাকবেন যতটা আপনি অপরাধ মুক্ত থাকবেন তত আপনি মানসিক ভাবে কম্পোজ কাম এন্ড কুল থাকবেন ততটা আপনি মানসিক ভাবে প্রশান্ত থাকবেন আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইনুল কুলুব আপনি দেখেন না পাবজি টিকটক ইত্যাদি খেলে তারপরে আত্মহত্যা করে দেখেন না এগুলো করে পর আত্মহত্যা করে অথবা এর আগে আরো বিভিন্ন ধরনের খেলা আছে এগুলো খেলে আত্মহত্যা করে কারণ এগুলো অপরাধ এবং অপরাধ মানুষকে এই জায়গায় নিয়ে যায় আমেরিকানরা প্রতি বছর মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় ড্রাইভিং করে যেই পরিমাণ লোকের ওরা হত্যা করে অথবা ওরা অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় সারা পৃথিবীতে এক বছরে এইডসে এত লোক মারা যায় না অপরাধ এই দুনিয়াতে তার পানিশমেন্ট আছে লাহুম আজাবুন আলিমুন ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখেরা দে উইল হ্যাভ টু ফেস দ্য পানিশমেন্ট ইন দিস এন্ড অফ দ্য পানিশমেন্ট ইন দিস ওয়াল ইন দিস ওয়াল এন্ড ইন দ্য হাই হিয়ার আফটার দুই জায়গায় তাদেরকে পানিশমেন্ট ভোগ করতেই হবে সেই জন্য বলছি হাসান বসির বলেন আই নো আমি জানি যে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তিনি সব কিছু দেখছেন অতএব আই ফিল শাই অফ কমিটিং সিন ইন ফ্রন্ট অফ হিম আমি তার সামনে অপরাধ করতে লজ্জা পাই কিভাবে আমি আমার মহান রবের সামনে অপরাধ করি আমার সব তিনি ফুলফিল করছেন আই ক্যান নট আই ক্যান নট এফোর্ড ইট আমি এটা করতে পারি না এটা করার ইয়ে পাই না আমি ওয়ালিম তু আন্নাল মাউতা ইয়ান্তাজিরুলি ফাদাতু যাদা লিলিকা ই রাব্বি আমি যখন জানলাম যে মৃত্যু আমার জন্য অপেক্ষা করছে তখন আমি ওই মৃত্যুর জন্য মৃত্যুর পরে আমার রবের সাথে সাক্ষাৎ হবে ওই জন্য আমি প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দিলাম আপনার জার্নি যত বড় प्रिपरेशन তত বড় হয় এই মসজিদে আসার জন্য আপনি নিশ্চয়ই লাগেজ ভর্তি করে আসেননি কিন্তু যদি আপনি হজে যান তাহলে একটা লাগেজ একটা বা দুইটা লাগেজ নিয়ে যাবেন অন্য কিছু রেখে যাবেন যদি আপনি একেবারে ফুল কোন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা মাইগ্রেশন করছেন এই জায়গা থেকে ছেড়ে আপনি অন্য জায়গায় চলে যান যখন বাসা বদল করি তখন কিছু এই বাসায় রাখা যাই যে এই বাসা তো আমি অনেক দিন ছিলাম ঠিক আছে কিছু মাল টাল এখানে রাখা যাই কিছু নিয়ে যাই এটা তো করেন না সব কিছু কাচিয়ে নিয়ে যান কারণ হচ্ছে এটা একটা কত দিনের জন্য যাচ্ছেন আপনি জানেন না এক বছর দুই বছর তিন বছর আর যেটা ইটারনাল জার্নি যেই জার্নির আর কোনো ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই আর ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই সেই জার্নির জন্য আপনার প্রিপারেশন কি সেই প্রস্তুতি আপনি কিভাবে যাপন করছেন আপনি গ্রহণ করছেন সেই জন্য বলছি প্রিয় ভাইরা বোনেরা আপনার জীবনটা আপনি উপলব্ধি করুন এবং জীবনটাকে সত্যিকার অর্থে যাপন করুন এইরকম হাফ অথবা কোয়ার্টার জীবন যাপন এটা কোনো মুসলমানের ক্যারেক্টার হতে পারে না আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জীবনটা একটা 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 গিফট একটা গিফট এটা আল্লাহর পক্ষে একটা হাদিয়া এই হাদিয়াটাকে পরিপূর্ণভাবে ফুল হুল হার্টেডলি এটাকে গ্রহণ করা পরিপূর্ণভাবে এটাকে গ্রহণ করা এটা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব আমরা প্রতি মুহূর্তে কিন্তু আল্লাহ সুবহান ওয়া তালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি প্রতি মুহূর্তেই এই জীবন যাপন করছি এবং এভরি স্টেপ উই আর মেকিং উই আর গোয়িং ফরওয়ার্ড টু আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা টু মেট হিম আমরা প্রত্যেকটা স্টেপ ফেলছি তার মানে আমরা আখের রাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি প্রতি মুহূর্তেই কিন্তু এই পথ চলার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ সুবহান সন্তুষ্টি অর্জন করতে করতে পেরেছি অথবা আখের রাতের যে ফেলোসিটি আখেরাতের যে সফলতা সেই সফলতার দিকে কতটুকু আমরা এগিয়ে যেতে পেরেছি পারছি দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আউবকরা দিয়ে আল্লাহ তালান প্রতি মুহূর্তে তারা চিন্তা করতেন যে তারা আখেরাতের প্রতিযোগিতায় দৌড়ে তারা পিছিয়ে যাচ্ছেন কিনা যদি কোন অপরাধ বা কোনো গুণা অথবা কোনো ডেভিয়েশন যদি তাদের মাধ্যমে সংগঠিত হতো সামান্যতম যদি সংগঠিত হতো ইমিডিয়েটলি তারা সেটাকে কারেক্ট করে নিতেন রেক্টিফাই করে নিতেন সেটাকে এসলাহ করে নিতেন সেটাকে তারা সংশোধন করে নিতেন আবুকর দি আল্লাহ তালহুর কন্যা যাকে সিদ্দিক আবিনতে সিদ্দিক বলা হয় সিদ্দিকের মেয়ে সিদ্দিকা আয়েশা তুরা দি আল্লাহ তালহ আয়েশা তু বিনতে আবি বেকার অন দা আদার হ্যান্ড রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের স্ত্রী রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম যার ব্যাপারে বহু মানা আপনি আছে সেই আলোচনায় আমি যেতে পারি না সময় নেই আয়েশা দি আল্লাহ তালহার বিরুদ্ধে একটা স্ক্যান্ডল ছড়ানো হলো 
जीवन जापन करते चान जीवन का दुरबल छ मालिक तुम ना कि तुम्हें मालिक तुम ना सम्पद को व्यक्ति अर्जन करते ज्ञान बुद्धि प्रज्ञा बुद्धिमता चातुरता एगुल सम्पद अर्जुन मूल चाबिकाटी हतो पृथ्वी बुद्धिजीवी अदिकांश टाका पैसार मालिक हतो बांगलेशे देखें ना बुद्धिजीवी आकजन पाँच ना चाटले संसार ही चलेना तरह इनकाम की बहुजन के तथा कदित तो टक शोते बोलते शुने एकम्र इनकाम टक शो ओने जाए किस कथा बार्ता बोले अमक पक्षे अमक विपक्षे एर कारण पाँच हजार टाक दस हजार टाक पाए ये तरह एकम्र इनकाम ओ छाड़ा तरह इनकाम नहीं आर बुद्धिजीवी ओ बुद्धि मालिक हतो रूम लक्ष लक्ष कोटी कोटी टाक गणेंतार फसल दिए परीक्षा करें इतकार पक्ष गिफ्ट मुहजिर क्षमा दिन भाई तुम राग करो ना 
তোমাকে আমি দেব না বলে শপথ করেছিলাম এখন তোমার সামনে এসে শপথ করে বললাম আমি তোমাকে যে স্টাইপেন দিতাম এই স্টাইপেন আমার মৃত্যু পর্যন্ত কোনো দিন উইড্রো করবো না এটা তোমাকে আমি দিয়েই যাব দিয়েই যাব এটাকে তোমাকে আমি দিয়েই যাব যাই হয়েছে না কেন হয়েছে ফরগেট ফরগিভিং ইজ ফরগেটিং ফরগেটিং ইজ ফরগিভিং ক্ষমা করে দিন ক্ষমা যদি আপনি না করেন আল্লাহ সুবাহানোর কাছে আপনি ক্ষমা চাইবেন কিভাবে আপনি ক্ষমা চাইবেন আল্লাহর কাছে আর আপনি অন্য কাউকে ক্ষমা করে দেবেন না এটা তো কোনোদিনই হতে পারে না প্রিয় ভাইয়েরা বোনেরা আমি যে কথা বলছিলাম যে আমাদের ফুল জীবন আমি এটা ভূমিকা আসর আপনাদেরকে কয়েকটি দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে আমরা আসলে জীবনটাকে আমরা কিভাবে আসলে দেখতে চাই আমাদের জীবনটা এমনভাবে দেখা দরকার যে আমরা প্রতি মুহূর্তে যেন আমরা একটা হেলদি অ্যান্ড ওয়েলদি জীবন যাপন করতে পারি একটা পরিপূর্ণভাবে একটা ভালো জীবন যাপন যেন আমরা করতে পারি এই পৃথিবীর যারা তথা কথিত সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে টাকা টাকা পয়সা অর্থবৃত্ত ইত্যাদির তথা কথিত এই জায়গায় তারা অ্যাডভান্সড হয়েছে কনকমিটেন্টলি রেজাল্টেন্টলি অ্যাসোসিয়েটেড কিছু ইভিল তাদের সমাজে তৈরি হয়েছে অ্যাসোসিয়েটেড ওই অর্থবৃত্তর সাথে সাথে কিছু ফ্রি কিছু ইভিল ইল কিছু অপরাধ কিছু পাপ কিছু সমস্যা ওর সাথে জড়িয়ে গিয়েছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার মানসিক সমস্যা আমেরিকান মোর দেন সেভেন্টি পার্সেন্ট পিপল সত্তর ভাগ একশো জনের মধ্যে সত্তর জনের বেশি মানসিকভাবে রুগী আশপাশে যারা নিজেদেরকে অনেকবার উন্নত বলে দাবি করে এদের অবস্থাও তাই আমরাও ওই দিকে যাইতেছি আমি কিছুদিন আগে স্টেটে গেছি বাংলাদেশে পঞ্চাশ পার্সেন্ট লোক মানসিকভাবে রুগী হতে পারে আমাদেরকে ওই রকম খুঁজে পাওয়া যাবে আসার আচরণ দেখলেই বোঝা যায় কার কি অবস্থা একটাই এন্টারটেনমেন্ট অর্থাৎ ওই যে বিভিন্ন নাটক সিনেমা গান বাদ্য ইত্যাদিকেই সে মনে করছে যে না এটাই একমাত্র জিনিস ওইটা দেখার পর ওর ডিপ্রেশন আরো বাড়তেছে ওইটা দেখার পর ওর সাইকোলজিক্যাল অ্যাগনি আরো বাড়ছে ওইটা দেখার পর তার মানসিক অস্থিরতা আগে আরো বাড়ছে আমাদের দেশে তথা কথিত বিভিন্ন দেশের আশপাশের বিভিন্ন দেশের ওই বিভিন্ন সিরিয়াল দেখার পর এখন সংসার গড়তে অস্থিরতা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে ডিভোর্স রেট আগে আগের চেয়ে অনেক অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে আত্মহত্যার রেটও আগের চেয়ে অনেক অনেক বাড়ছে আপনাকে বুঝতে হবে যে শান্তি এবং প্রশান্তি কোথায় আপনাকে সেটি অবশ্যই অবশ্যই বুঝতে হবে সাহাবাই কামরা দি আল্লাহ তালু আজমাইন তারা বুঝেছেন যে আমাদের যদি এই জীবনকে যদি যাপন করতে হয় যদি আমরা কন্টেন্টমেন্ট যদি আমরা পেতে হয় শান্তি বা প্রশান্তি যদি আমাদেরকে পেতে হয় তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল আমাদেরকে যে পথ দেখিয়েছেন সেই পথ আমাদেরকে অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসলামের কাছে এসে তার কন্যা ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালহা জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুল্লাহ মা খাইরুল্লিন নিসা ই কন্টেন্টমেন্ট দেখুন তো কন্টেন্টমেন্ট আমাদেরকে এখনও মহিলারা বিভিন্ন প্রশ্ন করে এইটা করা যাবে কিনা ওইটা করা যাবে কিনা এইটা করা যাবে কিনা বিভিন্ন ধরনের আমরা ছোটবেলায় শুনেছিলাম যে কোনো একজন ব্যক্তি ওই বাসা বাড়িতে তো লজিং আগে আমাদের অঞ্চলে লজিং রাখতো আর কি হুজুর তো ওনারা গিয়ে বলছে হুজুর একটু আপনি একটু সরেন তো বলে কী জন্য বলে আমার ওয়াইফ বাজারে যাবে আমার ওয়াইফ কোথায় যাবে বাজারে যাবে এই জন্য হুজুরে সরতো বাজারের লোকেরা দেখলে সমস্যা নাই কিন্তু হুজুরে দেখবে কম্পকে তুমি শ্রদ্ধা বলছে দ্যাট ওয়াজ পজিটিভ দ্যাট ওয়াজ পজিটিভ বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত আলেম আমাকে গল্প করতে বলছে নাম বললে চিনবেন কিন্তু আমি নাম অন্য কারণে বলতে চাচ্ছি না তিনি আমাকে বলছিলেন যে তিনি এক জায়গায় দিয়ে যাচ্ছিলেন রিক্সায় উঠবেন তো উনি রিক্সায় উঠবেন আরেকজন মহিলাও তিনি যাচ্ছেন এবং তার জামা কাপড়ে যাওয়া বসে আর বলা যায় না রিক্সাওয়ালা ডাকার পর রিক্সাওয়ালা তো ওনাকে একটু ফেভার করবেই এটা আল্লাহর দিনের কারণ অন্য কোনো কারণে নয় তাকে একটু ওই যে হুজুরের যাকে দেখেছেন তার দাড়ি টুপি আছে ওনার কাছে চলে আসেন ওই মহিলা যাইতে যাইতে বলতেছে হুজুরদের জ্বালায় আর থাকতেই পারলাম না দেশে ওদের জ্বালায় আর দেশেই থাকতে পারছি না রিক্সায় উঠতে পারতেছি না তাদের জ্বালায় যে ওকে সেটা আমি ভিন্ন কথা বলছি আমি বলছিলাম যে এই যে নারীদের অবস্থা তিনি এসে বললেন তার বাবা কি আর আসুর মা খাইর উল্লি নিশা নারীদের জন্য উত্তম কি তাদের মানসিক প্রশান্তি কিভাবে তৈরি হবে রাসুল ইসলাম বললেন তারাও কোনো পুরুষকে দেখবে না কোনো পুরুষও তাদেরকে দেখবে না এটাই তাদের প্রশান্তির একমাত্র উপায় তারাও কোনো পুরুষের দেখবে না কোনো পুরুষও তাদেরকে দেখবে না এখন আপনি বলেন যে আপনি আপনার স্ত্রী বাইরে যেন অন্য কিছু দেখে না ওই যে সিনেমাতে অনেক সুন্দর সুন্দর বা নাটকে অথবা বিভিন্ন ধরনের সিরিয়ালে ওই রকম সুন্দর সুন্দর যুবকের দেখার পর এখন হলো না এত স্বামীকে নিয়ে তার এখন বিভিন্ন ধরনের টেনশন তৈরি হলো আমার স্বামীটা কেন এত স্মার্ট হলো না আর আপনিও দেখে দেখে চিন্তা করেন আমার স্ত্রীটা কেন এত স্মার্ট হলো না এত সুন্দরী কেন হলো না কন কমিটেন্ট রেজাল্ট ইভিল কন কমিটেন্ট এর পাশাপাশি কিছু 
ফ্রি কিছু জিনিস পেয়ে যাচ্ছেন ফ্রি ওইটা দেখছেন তো তার এটা ফ্রি আপনাকে জীবনটাকে পরিপূর্ণভাবে যদি আপনি উপলব্ধি করতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই আসতে হবে তেমনিভাবে যেটা যেভাবে সাহাবাই কামরাদি আল্লাহ তালানহ আজমাইন তারা তাদের জীবন যাপন করেছেন সেই জন্য বললাম যে প্রিয় ভাইয়েরা বোনেরা আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হুসাম তিনি কি করেছেন তার পরিবার তো তিনি পরিচালনা করেছেন এবং তাদেরকে নিয়েই তিনি জীবন যাপন করেছেন কখনো তার কোনো অ্যাংজাইটি যদি তৈরি হতো আল্লাহর কাছে তিনি ধর্দা ধর্ণা ধরতেন আল্লাহর কাছে তিনি ধর্ণা ধরতেন আল্লাহকে তিনি দোয়া করছেন আল্লাহ জাল রিস্কা মোহাম্মদিন কুতা আল্লাহ জাল রিস্কা আলা মোহাম্মদিন কুতা হে আল্লাহ তুমি মোহাম্মদের পরিবারকে যেই খাবার রেজিক হিসাবে দেবে এটাকে তুমি তাদের জন্য যথেষ্ট বানাও ইংরেজিতে বলে অ্যাডিকুয়েসি অ্যাডিকুয়েসি যদি আপনারা জানেন অ্যাডিকুয়েসি মানে ইট ইজ অ্যানাফ ফর ইউ আপনার যতটুকু লাগে ততটুকু আপনাকে আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন আপনার যতটুকু লাগে যতটুকু আপনার এক হাজার কোটি লাগে এক হাজার কোটি দিয়েছেন আপনার যদি এক কোটি লাগে এক কোটি দিয়েছেন আপনার দরকার হলো একশো কিন্তু আপনি এক হাজার এক কোটি নিয়ে ঢুকতেছেন তাইলে তো আপনার মানসিক টেনশন শুরু হয়ে যাবে আলী রাদি আল্লাহ তানু বলেছেন তুমি সম্পদের চেয়ে জ্ঞানকে বেশি প্রাধান্য দাও কারণ তোমার সম্পদ অর্জনের জন্য সম্পদ পাহারা দেওয়ার জন্য তোমার জীবন চলে যেতে পারে কিন্তু জ্ঞান তোমাকে পাহারা দিয়ে রাখবে সম্পদ পাহারা দেওয়ার জন্য তোমার জীবন চলে যেতে পারে কিন্তু জ্ঞান তোমাকে পাহারা দিয়ে রাখবে আমি কিন্তু সম্পদের বিরুদ্ধে কথা বলছি না আবার অন্য অন্যভাবে নেবেন না ডোন্ট মিস আন্ডারস্ট্যান্ড মি ডোন্ট মিস্টেক মি আমি এর কথা বলছি না আমি বলছি সেটাই যেন কনসেন্ট্রেশন বা ফোকাসের এরিয়া না হয়ে যায় মুসলিম এমন মানুষ এমন জাতি সম্পদ তাদের হাতে নট তাদের হার্টে মুসলিমরা এমন মানুষ এমন জাতি সম্পদ অথবা পাওয়ার পাওয়ার অথবা ওয়েলথ ইট ইজ ইন দেয়ার হ্যান্ডস নট ইন দেয়ার হার্টস এটা তাদের হাতে এটা তারা হার্টে রাখে না অথবা অন্তরে এটার কোনো স্থান নাই অন্তরেগুলো থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত তারা তাদের হার্টে তাদের অন্তরে কেবল মাত্র তাদের আল্লাহ সুবাহান তালাকে রেখেছেন আল্লাহ বিজিক্রিল্লাহি তাতমা ইন্নুল কুরব এই জন্য তাদের কোনো পেরেশানি নাই তাই ইবনু তাইমিয়া রহমাহুল্লাহকে যখন কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো ইবনে তাইমিয়া তিনি হাসছেন তিনি তার ছাত্র ইবনুল কাইয়েমকে বলছেন ওরা তো জানে না ওরা তো আসলে জান্নাতে আমাকে পাঠিয়েছে বাতিনুহু ফিহির রহমা ওয়া জাহিরুহু মিন ক্বাইলিহিল আযাব এর বাইরে পুরোটাই জাহান্নাম এর ভিতরে পুরোটাই শান্তি এখন এই যে একটি সময় আমি পেলাম নিরবিচ্ছিন্নভাবে আমার রবের সাথে আমি এই সময়টা কাটাতে পারব ওরা তো বুঝে নাই আমাকে তো ওরা জানাতে পাঠিয়েছে কোরআনের আয়াত দিয়ে তিনি দলিল দিলেন বাতিনু হফিহি রহমা ইনসাইড দ্য প্রিজন দের ইজ রহমা কন্টেন্টমেন্ট দের ইজ মার্সি অফ আল্লাহ আই উইল হ্যাভ এ স্পেশাল টাইম টু মে তো স্পেন্ড উইথ মাই লর্ড আমার রবের সাথে আমি কিছু সময় কাটানোর একটা আলাদা সময় পেয়েছি কেউ আর আমাকে ডিস্টার্ব করবে না ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আপনাকে বুঝতে হবে প্রকৃত অবস্থাটা কি আমাদের পরিস্থিতি হচ্ছে এইরকম ওই যে সাহারাত আইউন ওয়ানামাত ওইউন একদল লোক ঘুমায় আর একদল লোক তাদের ঘুম আসে না সারা রাত তিনি জেগে থাকেন ফি উমর ইন তাকুন আওলা তাকুন কি হলো কি হলো না এটাই তার একমাত্র টেনশন একমাত্র কি তার টেনশন এইটা হলো না ওইটা হলো ওইটা কেন হলো ওইটা কেন হলো না এইটা ভাবতে ভাবতে সারা রাত চলে গেছে একদল লোক আছে আরে ভাই তোমার যত টেনশন আছে এগুলো সব দূর করে দাও টেনশন বয়ে বয়ে বেড়ানোর তো পাগলামি তুমি কি পাগল নাকি টেনশন বয়ে বয়ে বেড়া কেন তুমি আল্লাহর কাছে ছেড়ে দাও না আল্লাহ ইন্নি আসকু বেসি ওহুজনি ইল আল্লাহ সেভাবে বিখ্যাত হাদিসের দোয়া ইন্ন রব্বান কাফা কাবিল আমসিমা খান সায়াক ফি কাফি গাদিন মায়া কোনো তোমার রব গতকাল তোমার জন্য যেমনিভাবে যথেষ্ট ছিল জেনে রেখো আগামীকালও তোমার রব তোমারই থাকবে এবং তোমার জন্য তিনি যথেষ্ট তার উপর তুমি নির্ভর করো তুমি এত টেনশন করো কেন এই জন্য সালাফরা বলতেন আমরা যখন জেনেছি একজন রব আমার আছে সেই রব আমার সব কিছু তত্ত্বাবধান করবে তখন আমি সব টেনশন ঝুড়ে ফেলে দিয়েছি কোনো টেনশন আমার জীবনে নাই কারণ আমি তো রবের উপর 
সব ছেড়ে দিয়েছি হ্রদের উপর তাওয়াক্কুল করতে পারা এটা একটা সুপার কোয়ালিটি অধিকাংশ লোকে এই কোয়ালিটি অর্জন করতে পারে না অধিকাংশ লোক তারা নিজেদের উপর জুলুম করে ইন্নাল ইনসানা লা জালুমুন কাফফার আল্লাহ বলেছেন মানুষ আসলে জালেম এবং কাফের কাফের মানে আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং নিজের উপর জুলুমকারী একটা সে দুইটা জুলুম করে একটা জুলুম করে আল্লাহর বিরুদ্ধে অর্থাৎ আল্লাহর কি করে না শুকর আদায় করে না আর একটা জুলুম করে নিজের উপরে যেটা সে ধারণ করতে পারে নয়তো তার নিজের উপরে নেয় আপনি নিতে পারবেন এক মন আপনি কেন দশ মন আপনার মাথায় নেন তার মানে তো আপনি জুলুম করলেন আপনি নিজের উপর আপনার তো টেনশন নেওয়ার কারণ নাই কারণ টেনশন যদি থাকেও তাহলে আল্লাহর নেগেটিভ অর্থে আমি বললাম না পজিটিভ অর্থেই বললাম যদি আপনাকে লালন পালনের কোনো ইস্যু থাকে তাহলে ইট ইজ হিজ আপনি ওই টেনশন আপনার মাথায় নেন কেন ওই মাথায় তো টেনশন নেওয়ার দরকার নাই ইউ ডু ইউর ওয়ার্ক এন্ড পুট দ্য ট্রাস্ট ইন আল্লাহ এন্ড দ্য রেস্ট উইল বি ডান বাই হিম তিনি তো কমিটমেন্ট তিনি তো কমিটেড বাকিটা আপনার জন্য করার আপনি শুধুমাত্র তার উপর ট্রাস্ট রাখেন ফাইজা আজম তাফা তাওয়াক্কাল আলা আল্লাহ ইউ ডিসাইড এন্ড দেন ট্রাস্ট অন আল্লাহ ইউ উইল সি দ্যাট দ্য রেস্ট উইল বি ডান বাই হিম আপনি সিদ্ধান্ত নেন বাকিটা আল্লাহর উপর ছেড়ে দেন আপনি অতটুকু করতে পারেন না কেন ওই জায়গায় তো ইমান ওই জায়গায় তো সফলতা সেই জায়গায় তো মোমের এবং কাফের মধ্যে পার্থক্য সেই জায়গায় তো সব প্রকৃত অর্থে সফল এবং বিফল ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য আপনি যদি সফল ব্যক্তি হতে চান তাহলে আপনাকে সেভাবেই করতে হবে প্রিয় ভাইয়েরা বলেন আমরা প্রতিদিনই কিন্তু বহু ফোন আমার কাছে রাত্রে তিনটা সাড়ে তিনটায় ফোন আসে কারণ আমাদের যখন রাত কোথাও কোথাও তখন দিন ভর দুপুর উনি মনে করলো উনি যখন ফোন হাতে নিয়েছেন তখন তো তার দুপুর এখন ফোন করে বলেন সে মনে হয় ঘুমাচ্ছিলেন তাই না 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 সমস্যা নেই বলেন আমার একটা প্রশ্ন ছিল ছোট্ট এ প্রশ্ন অন্য সময় করলেও পারতেন কত সময় কত ধরনের ফোন কল ইত্যকার বহু মানুষের আমরা বিভিন্ন সময় আমরা পাই আমরা পাই কিন্তু দেখা যায় যে এমন কিছু বিষয় অন্যের সাথে ফোন করে অন্যের টেনশন নিয়ে আমরা প্রতিমত আমি বহু ফ্যামিলির কথা জানি যে ফ্যামিলিতে ঝগড়াই হয় আরেকজনের ইস্যু নিয়ে ওই বাসার ভাবি কি করেছে ওই বাসার ভাই কি বলেছিল অমকের খালা তো ভাই কি করেছে অমকের মামা তো ভাই কি করেছে এটাই একমাত্র ঝগড়ার কারণ আর কোনো কারণই নেই আর নাহলে তারা খুবই হ্যাপি শুধু অন্যই তার টেনশন আপনার এবং আমার টেনশন একটাই কারণ অমকে কি করলো তমকে কি করলো অমকে ওইখানে নাই কেন তমকে কেন ওইখানে গেল এইটাই আমাদের টেনশন কারণ নিজেদেরকে নিয়ে আমরা ভাবনা সময় নাই এই জন্য আমি সাধারণত বলি আপনার নিজকে নিয়ে ভাবুন মি টাইম তৈরি করুন আপনার নিজকে নিয়ে আপনি চিন্তা করুন অন্যের আননেসারি বার্ডেন কেন আপনার মাথার উপর আপনি নিয়ে আসেন তার মানে আপনার জীবনটাকে আপনি যাপনই করতে পারছেন না জীবনকে আপনি বুঝতেই পারেননি মূলত যে জীবনটাকে কিভাবে আপনার যাপন করা দরকার সেই জন্য প্রিয় ভাইরা আপনারা অবশ্যই এমনভাবে আপনাদের নিজেদেরকে আপনারা তৈরি করুন যে আপনারা সকলকে নিয়ে পরিবারের সকল সদস্যদেরকে নিয়ে আপনারা আপনাদের পরিবারটাকে এটা একটা অ্যাবাজ মিনিং এমন করেছেন যে এখানে একটা ফুল লাইফ লিড করে পুরো পরিবারটার মধ্যে দেখা যায় না এখানে কি একটা লাইফ আছে একটা জীবন আছে প্রাণ চাঞ্চল্য আছে আপনাদের কি একরকম দেখা নাই এমন বহুবারই ঘর ছিল আপনারা আপনাদের পরিবারটাকে আপনাদের ঘরটাকে কিভাবে আবাদ করবেন প্রাণ চাঞ্চল্য কিভাবে করবেন মনে রাখবেন যদি সকালবেলা ওইখান থেকে আল্লাহর বাণী উচ্চারিত হয় তাইলে ওইখানে প্রাণ ফিরে আসলো আল্লাহ রাসুল বললেন আলবাইতুল্লাজি যেই বাড়ির মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত হয় ওইখানে পাঁচটি ঘটনা ঘটে যেই বাড়িতে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় সেখানে পাঁচটি ঘটনা ঘটে একটা হচ্ছে নাজালাত ফি ফি নাজালাত ফি আল মেলাইকে যে ফেরেস তারা সেখানে নাজিল হয় এবং অনেক তানা হানা তান সয়াতিন শয়তানগুলো ওইখান থেকে দূরে সরে যায় ফেরেস্তারা ওইখানে আসে শয়তানগুলো ওইখান থেকে দূরে হয়ে যায় হয় ফেরেস্তা থাকবে অথবা শয়তান থাকবে দুইটা এলিমেন্টে পাশাপাশি থাকবে এটা কখনো নয় হয় শয়তান থাকবে অথবা ফেরেস্তা ইদার শয়তান উইল বি দেয়ার আর ফেরেস্তা আপনি যদি কোরআন তেলত করেন তাহলে শয়তান চলে যাবে ফেরেস্তা থাকবে দুই নাম্বার তিন নাম্বার হলো ওই পরিবার ওই বাসাটি স্পেশাস হবে স্পেশাস অনেকের জিজ্ঞেস করি আপনার বাসা কত স্কোয়ার ফিটের তিন হাজার পাঁচশো স্কোয়ার ফিট কত স্কোয়ার ফিট তিন হাজার পাঁচশো বাসায় থাকে কে আমি আমার ওয়াইফ আর একটা বাচ্চা আপনার মা কোথায় গ্রামে গ্রামে আপনার মা কোথায় গ্রামে গ্রামে কেন গ্রামে কারণ মায়ের জন্য এখানে কোনো কোয়াটার নাই এখানে মায়ের জন্য কোনো কোনো আলাদা কোনো রুম নাই কি রুম এটা চিলড্রেন রুম কি রুম এটা বেডরুম কি রুম এটা মাস্টার রুম কি রুম ওটা চার সার্ভেন্ট রুম কি ওটা কিচেন রুম কি এটা ডাইনিং রুম কি ওটা ড্রয়িং রুম কি এটা স্টাডি রুম কি এটা এই রুম কি এটা রুম হোয়াট অ্যাবাউট ইউর প্যারেন্টস রুম হোয়াট অ্যাবাউট ইউর ফাদার্স রুম ইউর মাদার্স রুম আপনার মায়ের রুম কোনটা বাবার রুম কোনটা ওই রকম কোনো রুম কোনো পরিভাষা এখনো বের করে নেই এখনো কোনো পরিভাষা
আপনি বরকত কোথায় খুঁজে পাবেন কোথায় চান আপনি বরকত ওয়াক্তি এটা প্রশস্ত হয় আমি অনেক পরিবারের নাম জানি যে সকল পরিবাররা ছয়শো সাতশো স্কোয়ার ফিরে থাকে কিন্তু মা বাবা সন্তান নিয়ে অসাধারণ জীবন যাপন করছে মনে হয় এটাই তাদের জান্নাত এটাই তাদের জান্নাত মনে হচ্ছে এবং তিন চার নম্বর হচ্ছে ওয়াকাসুরা খাই রহু বরকত বেড়ে যায় এবং ওইখানকার অকল্যাণ গুলো অনেক অনেক কমে যায় অকল্যাণ নাই নাই বরকত এত ব্যাপক কিন্তু অকল্যাণ ওইখানে নাই জেরো লেভেলে চলে গিয়েছে একটাই কারণ দা কোরআন ইজ রিসাইটেড দেয় আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন যেই বাড়িতে কোরআন তেলত করে এটা একটা অ্যাডভাস উইথ দ্য ভয়েসেস ইট ইজ ভাইব্রেটেড পরিত্যক্ত ভূমির মতো যেখানে কোরআন তেলত হয় না আপনার বাড়িটাকে যদি আপনি বারাকা পূর্ণ করতে চান ফুল লাইফ যদি এখানে লিড করতে চান তাহলে প্রত্যেকের কোরআনের দিনের মধ্যে নিয়ে আসুন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসালাম বা সাবাই কামরা দিয়ে আল্লাহ তালাহিন তারা এইরকম করেছেন আমাদের অধিকাংশের বাড়িঘর গুলো একটা হোটেল হোটেলে যখন আপনার যান যখন চট্টগ্রামে গেলেন কক্সবাজারে গেলেন তখন একটা চেক ইন চেক আউট আছে আছে কিনা চেক ইন অ্যান্ড চেক আউট লগ ইন লগ আউট আপনি প্রেস করবেন ঢুকবেন প্রেস করবেন বাইর হবেন এবং একটা নির্ধারিত সময়ে এন্ট্রি এতটা এক্সিট এতটাই এতটার মধ্যে ঢুকতে হবে অতটার মধ্যে বের হতে হবে ডাইনিং টেবিল আপনাকে খাবার দেওয়া হবে সকাল বেলার খাবার আটটা থেকে সাড়ে আটটা এবং অতটা খাবার অতটা থেকে অতটা এবং যে যার মতো কেরে ওইখানে পাশাপাশি খাচ্ছে কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করে না আমাদের বাসাটা এরকম আপনি রাত্রে আটটায় বাসায় ফিরে আসেন সকাল সাতটায় বাসা থেকে বের হয়ে যান যখন আপনার মনে চায় তখন আপনি ডাইনিং টেবিলে যান খান অন্য কারো খবরও রাখেন না কেউ আপনার খবর রাখে না হোয়াট এ লাইফ ইজ ইট লাইফ অর ইট ইজ হেল এটা কি জীবন নাকি এটা একটা জাহান নাম এটা কি জীবন নাকি জাহান নাম আপনি কেন আপনার গোটা জীবনকে সকলকে মিলে আপনি করতে পারেন না আমাদের জীবনটা আমরা কেন এমন 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 কেন আমরা করে ফেলেছি সেই জন্যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম একটা প্রাণবন্ত বাসার রাসুল সাল্লাম এক্সাম্পল তিনি বলেছেন খাইরুল বুইতি বাইতুন ফিহি ইয়াতিম ইহসান উইলাই ওই বাড়িটি উত্তম যেই বাড়িতে একজন ইয়াতিম আছে ওই ইয়াতিমের প্রতি এহসান করা হচ্ছে কাজের মেয়ে এখন তাকে খুন্তি দিয়ে পিটানো অত্যকার বিভিন্ন ধরনের কাহিনী অথচ খাইরু বাইতিন খাইরুল বুইতি দ্য বেস্ট অফ দ্য হাউস ইজ দ্য হাউস হোয়ার দি দেয়ার ইজ এন অরফান অ্যান্ড ওই অরফানের প্রতি এহসান প্রদর্শন করেছে একজন অরফান ইয়াতিম আছে ইয়াতিমের প্রতি আব্দুল নমর আলী আল্লাহ রাসুলের এই বক্তব্য যিনি রাসুলকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করতেন তিনি এক বেলা খাবার ও ইয়াতিম ছাড়া খেতেন না ইয়াতিমকে খুঁজে নিয়ে এসে খাতেন কন্টেন্টমেন্ট শান্তি প্রশান্তি প্রশান্তি কাকে বলে শান্তি কখন কাকে বলে আমি জন্য বলে আপনাদের জীবনে এমন কিছু স্মৃতি থাকা দরকার যে স্মৃতি রোমন্থন করে আপনার কষ্টগুলো আপনি দূর করতে পারেন ভালো লাগা তৈরি হয় যে ওই রকম একটা ব্যাপার ভালো লাগে এখন তো আমাদের শুধুই টেনশন অমকে কি করলো চুল শিখতে মনে চায় নিজের অমকে ওইটা করলো এটা চিন্তা করে ঠিক আছে কালকে পায়া নেই কালকে পেয়ে নেই এইটা সারা দিন শুধু অমকে কি করলো তমকে কি করলাম আমি ওইখানে এতটুকু কম বলেছিলাম আর একটু বলা ভালো ছিল ও আমার এটা বলছে আচ্ছা ঠিক আছে কালকে পায়া নেই সারা দিন শুধু এই টেনশন ন পজিটিভিটি পজিটিভ বলতে কোনো জিনিস নাই জীবনকে আমরা বুঝিই না জীবন জীবনটাকে এটাকে নিজেদের জীবনটাকে আমরা জাহান নাম বানিয়ে ফেলছি প্রেভার এই জন্যে আমাদেরকে প্রথম যে আমরা যদি একটা পরিপূর্ণ জীবন যাপন করতে তাহলে আল্লাহ সুফান তালাকে সামনে রেখে জীবন যাপন করা দরকার এবং দুই নম্বর হচ্ছে মানুষকে সকলকে নিয়ে আমাদের বেঁচে থাকা দরকার সকলকে নিয়ে অন্যের প্রতি এহসান করা অন্যের প্রতি দয়া মায়া প্রদর্শন করা এভাবে আমাদের জীবন যাপন করা দরকার রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম ঠিক অন্যকে সেভাবে ইয়ে করেছেন বনু সাকিফের কথা আপনি জানেন বনু সাকিফ রাসুলের প্রতি কি আচরণ করলো সাবাই কেরামদের মধ্যে কেউ কেউ বয়সে বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ উদু আল্লাহ সাকিফের বনু সাকিফের উপর বদ্ধ করেন রাসুল বলেন আল্লাহ মাহেদি সাকিফান আতি বিহিম হে আল্লাহ তুমি বনু সাকিফকে হেদায়ত দান করো বদ্ধা দেখেছেন বদ্ধা কাকে বলে Look at the Prophet, learn from him. He is your example. Aapni bolna to aara dhoshta baddhoa ekshya de eko titu kore de ben. Allah Rasul ben Allahumma hadi saqifan. Allah udir ke hadayet dao. Allah bunu saqif ke hadayet dao. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam er kathe. Ek jo nari ashlen. Ek jo yahaudi ashlen Rasul sallam er kathe. Eche Rasul sallam er dhani mubarak dhol len. ধরার পরে রাসুল ইসলামকে রাসুল ইসলামকে সে বললেন যে আপনি আমার জন্যে আল্লাহ সুবহান কাছে দোয়া করুন এই হুদি 
এবং ইহুদির রাসুলের বিরুদ্ধে কেমন ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করেছে রাসুল ইসলাম দোয়া করলেন ইহুদির জন্য আল্লাহম্মা জাম্মিল হয়ে আল্লাহ তুমি তাকে সুন্দর করো হাদিসে সে সই বর্ণনা এই ব্যক্তির দাড়ি এবং চুলগুলো তার মৃত্যু পর্যন্ত সবই কাঁচা ছিল কালো কাঁচা একটাও পাকে নাই ইহুদির জন্য দোয়া করেছেন ইহুদির জন্য দোয়া করেছেন প্রিয় ভাইরা জীবন শত্রু তো তিনি বানান নেই শত্রুকে বন্ধু বানান আর আমরা প্রতিনিয়তই বন্ধুকে শত্রু বানিয়ে নিচ্ছি প্রতিনিয়তই বন্ধুকে শত্রু বানিয়ে নিচ্ছি কিন্তু তিনি শত্রুকে কিভাবে বন্ধুতে তিনি পরিণত করেন একজন নারী এসে বললেন ইয়া রাসুর আল্লাহ আমার সন্তান মারা গিয়েছে আমি টেনশনে মিয়মান হয়ে যাচ্ছি রাসুলাম আল্লাহকে দোয়া করলে আল্লাহ আম্মির হা হে আল্লাহ তুমি তাকে এই নারীর টেনশন দূর করে দিয়ে একে দীর্ঘ জীবন দান করো এই নারী এত লম্বা জীবন পেয়েছে যে তার পরের হিসাবই রাখতে পারে না যে কত বছর পেয়েছিল এত লম্বা হোয়াট এ পজিটিভ অ্যাটিটিউড কেমন পজিটিভ ভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইয়ে করেছেন এইরকম হাজার হাজার এক্সাম্পল আছে রাসুল সিরা তার জীবনটা আমাদের পড়া দরকার বোঝা দরকার যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কিভাবে রাসুল্লাহ সাল্লাম অন্য তাদেরকে ইয়ে করেছেন এক যুবক এসে রাসুলের কাছে জেনা করার অনুমতি চাইলেন রাসুল ইসলাম বিভিন্নভাবে বললেন এটা করবে এটা করবে এটা করবে তারপর সালাম তার বুকের উপর হাত রেখে বললেন হে আল্লাহ তুমি তার চরিত্রকে সুন্দর করে দাও তার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে দাও তার চক্ষুকে অবনত করে দাও দোয়াটা কি চিন্তা করে ইয়াং ম্যান এসে বলে আমি জেনা করার অনুমতি চাই রাসুলের কাছে এসে আমার কাছে এসে কোনো ইয়াং ম্যান বলে তো আমি আপনারাই উঠবেন দশ জন বারো জন লাঠি নিয়ে এরে পিটানোর জন্য বাট লুক অ্যাট দ্য প্রফেট এক্সাম্পল এসে বললেন সাহাবাই কেরাম এখানে কেমন অপ্রস্তুত কথা ইয়াং ম্যান ওয়াজ সিকিং দ্য পারমিশন টু কমিট ফর্নিকেশন অ্যাডালটারি দ্য প্রফেট পুট জাস্ট হিজ হ্যান্ড অন হিজ টেস্ট এবং বললেন আল্লাহম আহসিন ফরজা হে আল্লাহ তুমি তার ক্যারেক্টার তার চরিত্রকে দুরুগের মতো তৈরি করে দাও যেন এখানে কোন শয়তান হানা না দিতে পারে তার চক্ষুকে তুমি অবনত করে দাও এবং তার লজ্জাস্থানকে তুমি হেফাজত করো বোখারের হাদিস এই ছেলে মৃত্যু পর্যন্ত কোন নারীর দিকে চোখ তুলে তাকে সে এমন কেউ কোনোদিন বলতে পারে না একটা যুবকের পরিবর্তন কি হবে সেকেন্ডটার মধ্যে তার পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে রাসুলের দোয়ার মধ্যে যে আমি সেটা বললাম দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ইস্যু কিন্তু অ্যাপ্রোচটা কতটা পজিটিভ মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের অনুঘটকটা দেখেন মুহূর্তের মধ্যে একজন অপরাধীকে তিনি সেরা মানুষে তিনি পরিণত করে দিয়েছেন আর আমাদের যারা আমাদের চারপাশে যারা আছে এদের পরিবর্তনের জন্য আমাদের কি আয়োজন আছে বা ইনিশিয়েটিভ আছে কোনো আয়োজন কোনো ইনিশিয়েটিভ তো আমাদের কারো কাছেই নাই আমরা কখনো এটা ভাবিও না যে আমাদেরকে এটা চিন্তা করতে হবে সাহাবাই কামরা দিয়ে আল্লাহ তালান আজমাইন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে ঠিক এভাবেই গ্রহণ করেছেন প্রিয় ভাইরা আমি লাস্ট মিনিটে আমি একটা শেষ কথা শেষ করে বলে যাই যে আখেরাত এটা আমাদের আসলে ফোকাসের বাইরে একেবারে ফোকাসের বাইরে অনেককে আমি গদ গদে আমি প্যারেন্টিংয়ের উপর লম্বা আলোচনা করা দরকার এখন এই সময় নাই অনেকে তাদের সন্তানদের ব্যাপারে তারা বলে থাকেন আমি বহুত কষ্ট করে মানুষ হয়েছি আমার পোলা পাইন কষ্ট করে মানুষ হোক এটা আমি চাই না এটা তিনি বলা মানে পোলা পাইন গুলো রে জাহান নামের রাস্তায় ছুড়ে দেয়া যে যা ওই দিকে যা আপনি কষ্ট করে মানুষ হয়েছেন মানে তো আপনি মানুষ হয়েছেন তো ওগুলো কি অমানুষ বানাইতে চান নাকি ওগুলো অনেক মানুষ অমানুষ বানাতে চান তাদেরকে মেক দ্য আন্ডারস্ট্যান্ড লাইফ তারা যেন জিনিসের মূল্য বুঝে তারা যেন দাম না চেনে শুধুমাত্র মূল্য মূল্য মানে মূল্য বোধ ভ্যালু নট প্রাইস এটা কত টাকা দিয়ে কিনেছে এক লাখ টাকা ও বিভিন্ন জায়গায় দেখে দেখে বেড়া আমার গ্যাজেট এই সেই ইত্যকারী ওর একমাত্র কারণ ও এটা দামি জানে ওর মূল্য জানে না ওটা দামি জানে ওর মূল্য জানে না গল্প পড়েছিলাম গল্পের অথেন্টিসিটি আমি জানি না লোকমান আলী সালাতু আসসালাম কিভাবে তিনি লোকমা হয়েছেন তিনি তো একজন কৃতদাস নিগ্র কালো নিগ্র তাকে বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসলেন তার মনিব কিনে নিয়ে আসার পর ছেলের আচরণ এত ভালো এই ছেলেকে তিনি লালন পালন করছেন ওই মনি বেড়াবার ওই যে যিনি মাস্টার মানি তাকে কিনে নিয়ে আসেন তৎকালীন কৃতদাস প্রথা ছিল এখন ওর আচরণে তিনি আর আবার কোনো ছেলে মেয়ে নেই আচরণে খুবই ভালো কিন্তু কৃতদাস তো লোকমান তিনি বাঙ্গিকে পছন্দ করতেন বাঙ্গি তো বুঝেন তরমুজের মতো একটা জিনিস বাঙ্গি এবং বাঙ্গির কালার দেখলে খুবই ভালো লাগে এমনি খাইতে মনে চায় তিনি আবার বাঙ্গিকে পছন্দ করতেন মালিক গেলেন বাজারে দেখলেন সুন্দর একটা বাঙ্গি তিনি বাজার থেকে বাঙ্গিটা কিনে নিয়ে আসলেন লোকমানের জন্যে এনে বললেন লোকমান আমি বাঙ্গিটা পেয়েছি আমি তোমার জন্য এটা কিনে নিয়ে এসেছি আমি তোমাকে কেটে দেব তুমি খাবে তুমি আমার সামনে খাও তুমি আমার সামনে খাও আমি তোমাকে কেটে দিচ্ছি তিনি কেটে দিচ্ছেন আর লোকমান বাঙ্গি খাচ্ছেন 
আর ওনাকে বলছেন একটু খান না না তুমি খাও ও তৃপ্তি ভরে খাচ্ছে তো তিনি ছোট লোকমান তৃপ্তি ভরে খাচ্ছে তুমি তৃপ্তি ভরে খাও তৃপ্তি ভরে খাও তৃপ্তি ভরে খাচ্ছেন গোটা তৃপ্তি ভরে খাইলে তো একটা অস্তিত্বের মধ্যেই মুখেও একটা আওয়াজ হয় অস্তিত্বের একটা ভালো লাগা ভালো লাগা একটা অনুভূতি তিনি খাচ্ছেন খাচ্ছেন লাস্ট একটা পার্ট মাত্র একটা টুকরা রয়ে গেছে এখন মনিব বললেন যে আচ্ছা ঠিক আছে এইবার আমি এই 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 টুকরাটা আমি খাই এই টুকরাটা আমি খাই তুমি তো পুরোটা খাইছো ঠিক আছে এটা আমি খাই আচ্ছা ঠিক আছে তিনি মুখে দিয়ে থুতুক দিয়ে তাড়াতাড়ি ফেলে দিলেন থু এত তিতা লোকমান এত তিতা কেন এটা কি তিতা ছিল নাকি অংশ তিতা না পুরোটাই এরকমই তিতা ছিল তো বলো কি তুমি এত মজা করে খেলে আমি তো কোনো কিছুই বুঝতে পারিনি তুমি এত মজা করে খেলে বলে আমি তো বাঙ্গি খাচ্ছিলাম না আমি খাচ্ছিলাম আপনার ভালোবাসা বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসেছেন আমি কি সে ভালোবাসা কি আমার কাছে বাঙ্গি তিতার চেয়ে কম মূল্যবান আই ওয়াজ ইটিং ইউর লাভ আই ওয়াজ ইটিং ইউর লাভ মনিব দোয়া করে দিলেন যে লোকমান তুমি অসাধারণ এরকম মানুষ আমি দেখি না কোথাও এটা কেমন কথা ভালোবাসার মূল্য কি লোকমানরা কি এমনি হয় নাকি জিনিসের মূল্য তাদেরকে শেখান নট তাদের দাম তাদের দাম আপনাদের কাছে সন্তানদের কাছে যেন বড় না হয়ে যায় ওদেরকে মূল্যবোধ শেখান ওদেরকে মানুষ বানান প্লিজ আমি গতকালও আমার ছাত্রদেরকে আমার ক্লাসে পার্টিসিপেন্টদেরকে বলেছিলাম বড় ছাত্ররা আছে অনেক এখানেও আছে অনেকেই যে ভেরি আনফর্চুনেট আমাদের এই প্রজন্ম এই প্রজন্মের মধ্যে যারা ইয়াং আছে যে পোলাপাইন যারা আছে দলের মাদ্রাসে পড়ুক স্কুলে পড়ুক কলেজে পড়ুক কোনো কিছু যায় আসে না এই পোলাপাইনের কাছে ইসলাম একেবারেই নাই তবু আপনারা যারা এখন ধরেন আমরা যারা ইয়াং বলছি আমরা অ্যাডাল্ট বলছি আর যারা একটু পৌর বয়সে আপনাদের কাছে কমপক্ষে ইসলাম আছে কিন্তু এই পোলাপাইনের কাছে কিচ্ছু নাই বিলিভ মে আমি তো এদেরকে নিয়ে কাজ করি আমি জানি আমি জানি এদেরকে নিয়ে কাজ করি আমি ইউনিভার্সিটিতে আরও এখন থেকে দশ পনেরো বছর আগের কথা বলছি ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করেছে নাইনটি পার্সেন্ট ওরা বলতে পারে না ওরা সুরা ফাতে ঠিক মতো এটা যদি পনেরো বছর আগে হয় এখন তো আমি মনে করি নাইনটি বলতে পারবে না এ দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন কাকে তৈরি করছেন আপনি কোন প্রজন্মে রেখে যাচ্ছেন সকাল থেকে দৌড়ানো শুরু হয় ওর দিনে স্কুলে ঠিক মতো পড়লো কিনা কোচিংয়ে ঠিক মতো গেলো কিনা রেজাল্ট ঠিক মতো করলো কিনা হোমওয়ার্ক ঠিক মতো করলো কিনা ইত্যকার নিয়ে টেনশন কিন্তু অন্য কোনো জায়গা নাই এগুলোকে মানুষ বানাচ্ছেন না রোবট টোবট বানাইতে পারেন আমি নেগেটিভ অমানুষ শব্দ বললাম না কেউ কমপক্ষে রোবট বললাম আর কি ওইরকম কোনো কিছু বানাতে পারেন এগুলো দিয়ে দুনিয়া হবে না কেরাতে হবে না কোনোটাই কাজে লাগবে না ওদেরকে সত্যিকার অর্থে মানুষ বানান ওদেরকে জীবনটাকে ওরা বুঝুক যে জীবনটা কাকে বলে এই উপলব্ধি আপনাদের সন্তানদেরকে প্রদান করুন মাদ্রাসায় তোমরা যারা আছো পড়াশোনা করো তোমাদেরকে বুঝতে হবে আমি গতকাল একটা গল্প পরশু একটা গল্প পড়ছিলাম গল্পটা হলো যে দুই দুজন সিনেমা দেখতে গিয়েছে এর মধ্যে একটা হলো স্কুল মানে কলেজে পড়ে আর একটা মাদ্রাসায় পড়ে মাদ্রাসে যে পড়ছে ও সিনেমা হলে ঢুকার আগে ও পাঞ্জাবি টাঞ্জাবি খুলে তারপরে টুপি খুলে এরপরে ঢুকেছে সিনেমা শেষে কলেজের ছেলে ওরে ধরছে দূরে ওরে পিটাইছে কতক্ষণ কি ব্যাপার আমাকে কেন পিটা চোখ তুই সিনেমা দেখলি কেন তুইও তো সিনেমা দেখছোস তো তুই আমার পিটাস কেন তোরও পিটানো দরকার বলে দেখ আমি এই জায়গায় আসি ওইখানে নষ্ট একটা সংস্কৃতি পরিবেশ ইত্যাদির কারণে আমি খারাপ হয়ে যাচ্ছি কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বার্নিং আছে যে ভালো হয়ে যাবো ভালো হয়ে যাব তোদেরকে দেখে ভালো হবে তুইও যদি খারাপ হয়েছে তাহলে কারে দেখে আমি ভালো হবো তুই তো আমাকে পরিবর্তন করবি তুইও খারাপ হলে তাহলে আমার কে ভালো করবে এই জন্য আমি তোর উপরে তোর আগ তুই খারাপ হতে পারবি না আমি তোকে খারাপ হতে দেবো না আমার নিজের অস্তিত্বের কারণে আমি তোকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই আমি ভালো হওয়ার তাগিদে আমি চাই তুই তুই ভালো থাকিস ছোট ভাইয়েরা তোমাদেরকে বলছি আপনাদেরকেও বলছি আপনাদের প্রজন্মকে ঠিক করুন প্লিজ অন্যথায় হোয়াট উইল হ্যাপেন আফটার টেন ইয়ার্স আমি আমি যা দৃশ্য দেখতে পাই আমি এই দেশকে দশ বছর পর একটা ভিন্ন চিত্র দেখব যদি আপনারা এখনই সজাগ না হন প্লিজ সজাগ হন আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা আমাদেরকে তফিক দান করুন পরিপূর্ণ জীবন যাপন করা তফিক দান করুন আকুল কাউলি হাজা ওয়াস্তাকফির আলী ওয়ালাকুম ইসলাম মুসলিমিন ফাস্তাকফির ইন্নাহু আল